ഒരു മനുഷ്യരില്ലാത്ത ബീച്ച് എന്റെ പുറകിൽ കടല് കണ്ടാ എന്റെ അമ്മോ പൊളി പൊളി ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ വിത്ത് ഗോസ് ആൻഡ് ഗോപകുമാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഏത് റിസോർട്ടാണെന്ന് തി ആർ ആർ ദസാരു എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളൊന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകാം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഈ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഹണിമൂണിലൊക്കെ വരുന്ന കപ്പിൾസിന് ഒരുപാട് നല്ലൊരു റിസോർട്ടാണ് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക കിടിലിന് ആംബിയൻസ് ആണ് ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് റിസോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ലെസ്കോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലേ ഈ റിസോർട്ടിൽ ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസിനൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളും വരില്ല ഒരാൾ നമ്മളെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പ്രൈവസിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അതുകൂടെ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ദസാരു ബീച്ചിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ റിസോർട്ട് ഉള്ളത് ദസാരു ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മലേഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് വൈറ്റ് സാൻഡ് വെള്ളമണൽ ബീച്ചാണ് ആക്ച്വലി വൈറ്റ് സാൻഡ് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമണൽ ബീച്ചാണ് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ബാക്കിൽ നല്ല എന്താ പറയുക കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ദസാരു ബീച്ചിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ റിസോർട്ട് ഈ റിസോർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജിമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഏകദേശം അമ്പത് രൂപ കിട്ടുക അതായത് അമ്പത് രൂപ കിട്ടി വരില്ല ഏകദേശം മുപ്പത് രൂപ കിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് പിന്നെ എ ടി വി പോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ കിട്ടി നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ മുപ്പത് രൂപ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കുളിക്കാം ജിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവർക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് എന്താ പറയുക ബീച്ച് ഉണ്ട് ആ ബീച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് നല്ലൊരു ഇതാണ് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു റിസോർട്ടാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ ചെറായി ബീച്ച് എന്നൊക്കെ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദസാരു ബീച്ച് പക്ഷേ ദസാരു ബീച്ചിന് പ്രത്യേകിച്ച് തീരെ ആളുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ആ ബീച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ച് കാലിയടിച്ചെങ്കിലും കിടക്കുന്നതാണ് ഭൂരിഭാഗം സമയങ്ങളിലും ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ തിരക്കുകളുണ്ടാവുള്ളൂ അധികം കല്യാണ ഷൂട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെഡിങ് പ്രീ വെഡിങ് വീഡിയോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ ഒത്തിരി പേരെ ദസാരു ബീച്ചിൽ വരാറുണ്ട് പൊതുവേ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെസ്കോ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഭയങ്കര ഒരു സൈലൻ്റ് ഏരിയ ആണ് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ റൂം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം രൂപ വരും പക്ഷേ ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസോർട്ടിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് നല്ലൊരു വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉണ്ട് ദസാരു ബീച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ പെങ്ങാറാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലേഷ്യയുടെ എണ്ണ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം അതായത് മലേഷ്യ എണ്ണ എടുക്കുന്ന ഒരു മലേഷ്യയുടെ ഒരു എണ്ണ ഖനി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പെങ്ങാറാങ് അത് ഒരു അടുത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ കപ്പലുകളൊക്കെ കിടക്കുന്ന കാണാം സിംഗപ്പൂർ പോർട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള കപ്പലുകളൊക്കെ അവിടെ എങ്ങനെ നങ്കൂരിട്ടൊക്കെ കാണാം നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഒരുപാട് കപ്പലുകൾ നമ്മുടെ ആൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കണ മാതിരിയാണ് കപ്പലുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഒത്തിര
നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോറിനേഴ്സ് ഒന്നും അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്കൊന്നും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി വലിയൊരു ധാരണയില്ല മലേഷ്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കാം പക്ഷേ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്കൊന്നും ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ല കാരണം അവരൊരു അവരുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കോലാലംപൂർ വന്നിട്ട് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോലാലംപൂർ കുറേ മോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോണാസ് ടവർ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ മലേഷ്യയുടെ ഉൾസൈഡുകളിലേക്കൊന്നും അങ്ങനെ അധികം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകാറില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ വരുന്നത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തേക്കായിരിക്കും അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം പരമാവധി എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഞാൻ എത്തിക്കാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ബീച്ച് വരെ പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ബീച്ച് എന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്തായാലും കിടില സ്ഥലം കേട്ടോ കിടിൽ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിൽ റിസോർട്ട് ബാബിക്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ബീച്ചിനോട് പുറത്ത് നമുക്ക് ബാബിക്യൂ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഊഞ്ഞാലുകൾ അതായത് ഒരു ഹണിമൂണിനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കിടിൽ സ്ഥലം ഒന്നും പറയാനില്ല അതായത് പ്രൈവറ്റ് ബീച്ചും എല്ലാം നല്ല രസമുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു കിടിലിന് ആംബിയൻസ് ജിമ്മ് എല്ലാം ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അതായത് ബാബിക്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് ബീച്ചിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ താമസിക്കണം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് റിങ്കട്ടോളമാണ് വില അതായത് നാട്ടിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപ വരും പക്ഷേ സംഭവം വർത്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വർത്താണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫ്രീ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാബിക്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീച്ചിലേക്ക് പോകാം ബീച്ച് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ മഞ്ഞ് മൂടി നിൽക്കുന്ന പോലെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ക്രിസ്ത്യ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുകയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കണ്ടാൽ മഞ്ഞാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അത് ശരിക്കും പുകയാണ് ഈ ആസ്മ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലെ ഒന്നും സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ട്രിപ്പൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം അത്രയും പുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അത്രയും പൊലൂട്ടഡാണ് ഇതിന് പോകാനായിട്ട് മഴ പെയ്യണം ആക്ച്വലി ഇവർ ക്ലൗഡ് സീലിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി മഴ പെയ്യിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഒരു മാസത്തോളം നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും ആക്ടിവിറ്റിക്കൊന്നും ഇറങ്ങാറില്ല അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഇറങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ
അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ചടം പോണം ഓക്കെ ലെസ് ഗോ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പുറകിൽ പൂളുകളുണ്ട് അതുപോലെ നിരവധി നിരവധി വേറെ പൂളുകളുണ്ട് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ പൂളുകളല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് പല റൂമിൻ്റെയും കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ പൂളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു സ്വിമ്മിങ് പൂളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് നല്ല രസമാണ് ആക്ച്വലി അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂളാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇനി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം വരും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്